ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ വൃത്തങ്ങൾ അഥവാ സർക്കിൾ എന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓടിയത്തൂലെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ നമ്മൾ കാണുന്ന സി ഡി പിന്നെ ക്ലോക്ക് പ്ലേറ്റ് പിസ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലെത്തും എന്നാൽ എന്താണ് സർക്കിൾ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയും കൂടെ ചോദിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയാൻ കഴിയും അപ്പം അതങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലേക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ അതായത് ഈ സി എന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഈ സി എന്ന് വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ തന്നെ അതേ അകലത്തിൽ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്ന ആർ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിൻ്റുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തില്ലേ ഇവിടെ നാല് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് അതേപോലെ ഒരുപാട് പോയിൻസുകൾ എടുത്ത് ഈ പോയിൻസിനെ ഒക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സർക്കിളിന് എന്ത് ഡെഫിനിഷൻ നൽകാൻ കഴിയും യെസ് സർക്കിൾ ഇസ് എ ഷെയ്പ്പ് വിച്ച് ഇസ് മേഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്താണ് സർക്കിൾ ഇസ് എ ഷെയ്പ്പ് വിച്ച് ആർ മേഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓർ എ സെൻറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും അപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത അകലത്തിൽ വരക്കുന്ന അകലങ്ങളിലേക്ക് വരക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ജ്യാമിതീയ രൂപമാണ് വൃത്തങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ കോമ്പസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വരക്കുന്ന കോമ്പസിൻ്റെ മെറ്റൽ പാർട്ട് അതായത് ആ ഷാർപ്പ് അടിച്ച് കുത്തി വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഇല്ലേ അതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഓർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കുത്തിയിട്ട് കോമ്പസ് കുത്തി വരക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അഥവാ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയസ് അഥവാ ആരം വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അതിന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ആർ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ക്യൂയും പിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രേഖയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഞാൺ അഥവാ ഖോഡ് എന്താ വിളിക്കാൻ കഴിയുക 
ज्ञान अलग अलग कोड ऑफ़ द सर्कल ओके इन्हें नमक वृत्त तले ये दंगे लोग ब्रांड पॉइंट कल तमिल योजी पिचाल करतना ये कर्वड बागे ले ये बागते पर इन्हें पैर आना आर्क क्यों यूं पी यूं तमिल योजी पिचाल करतना ये कर्वड बागे ले ये बागते पर इन्हें पैर आना आर्क ऑफ़ द सर्कल और चाब आर्क ऑफ़ द सर्कल एनी यानी वृत्त तेंडे ई भाग ते यारा मुर्चड़ करना ई सी पी क्यू ने पर ना भाग ते मतलब के का का कटी ना बोले मुर्चड़ करना अब ई भाग ते पर ना पैरा ना सेक्टर ऑफ ए सर्कल सेक्टर ऑफ ए सर्कल और इन द बारे में बताऊँ वृत्त भागम और वृत्तांशम वृत्तांशम और सेक्टर, ओके, ये बाग तय, अब हम इवड़े रेंडर बाग आई टू गटूं, ये क्यूसीपी नवरेना बाग उन्डाउं, अदने लेफ्ट और राइट ला ये बाग उन्डाउं, अदर रेंडम ब्रुक्ता बाग अंदर नियान टो, अब हम नमले ये एसपी, अदा ये व्यास तिलूडे वारेच्ची काटे इतने टकटना ब्रुक्ता बाग आने के लिए अदने ई सेक्टर नाम के अंदर बारे अंगड़ी हूँ सेमी सर्कल आर्द्रवृत्त आर्द्रवृत्तम अथवा सेमी सर्कल तरंग बाग मानस ले आया लो ऐनी नाम के वृत्त तिंडे चुट्टे लबुं अधे बोले तो ना अधिंडे पारपट लबुं कर दोड़ी करना एरिया और पेरिमीटर ऑफ़ द सर्कल अंगने गांडू बुड़ी क्या नोका आधे हमला चरिया क्लास ले पढ़ी चुके हैं अपन ये एरिया प्रत्येक दिन एरिया अंगने गांडू बुड़ी क्या पायर स्क्वायर बड़ा पाइन वाला ना दिन वाला नोका रियम पाइ इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर और ट्वेंटी टू बाय सेवन ऐसे रीडी लोड का पायर स्क इधर ने ब्रुक्ता तिंडे पारपड़ा वगाना है ना लाइक क्वेश्चन पारपड़ा पारपड़ा वन वाले में नमले ई सर्कल ना बट्टी डटते नहीं आए चो अब आदि ने एक प्लेन आई डला स्थल तेक नमक ई ई सर्कल कटी देने वक्त ना गले एक्ट्रा स्थल मावशी माई टू वेरी आ भाग तय है ना मले पारपड़ा वगा तबा एरिया नो रहने अगर � Eni ini berita tentang cuti alam yang saya kandu berikan nak. Aduh, nama lu pelajit cuti alam. Cuti alam, cuti alam means, nama lu ibu dan ibu ini baru nasi tali tu nama movie ini ni jadi. Angan yang anak le, nama lu ingat nama movie itu ibu ini tenye itu an bandi, etra setara itu, etra dua orang sanjiri cuci. Angan aku kandu berikan, ane cuti alam kandu berikan, cuti alam adawa. चलाव ऐंगने आंडूडी क्या करियो टू पाई आर ओके पेरीमीटर ऑफ़ द सर्कल पेरीमीटर टू पाई आर यानी पता हमको डायमीटर आने तक नहीं चला दे डी इनटू पाई ऐंगने आंडूडी चलने जाल मधी अब अपन हमारे इधर वाले पढ़ते थे नाइन्थ स्टैंडर्ड डेला पढ़ी चाहे कार्य गणों ने रेखा पीता था ना इन्हें नमले ये टेंथ स्टैंडर्ड डेला पुद्दारी पढ़ी के ना कंडेंड है ना का आदि तने ओरे आर्द्रवृत्त तले कोण तोनोर डिग्री आए रीको आर्द्रवृत्त तल अंदर लेगन चेद टोला कोण तोनोर डिग्री ने इंग्लिश में डंग स्ट� आधे ता तीरम साइट में लो पढ़ी किन्ह दे अदा ये द एंगल्स इन्हें सेमी सर्कल नो रहे हम एंगल स्टार्टी एंड अदा एप्पर्डम एवढ़ नहीं रीकना ये डायमीटर उन्हें रंडे एड्ज नहीं रीकना ऐने अदा कोटे में तो ना पॉइंट एप्पर्डम 
സർക്കിൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആംഗിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയൂ ആംഗിൾസിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ കഴിയാം അപ്പം ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്താകാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാകാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡിലും തൊടാണ്ട് സർക്കിളിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് സർക്കിൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും ആംഗിൾസ് ഇന്നെ സെമി സർക്കിൾ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് നമുക്ക് ഇനി ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് പോവാം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെ തുക വൺ എയ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സൂചിപ്പിക്കുക രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇതെന്താണ് എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ര ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും രണ്ട് ആംഗിൾസും തുല്യമായ ത്രികോണത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും രണ്ട് കോണും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സമപാർശ്വ ത്രികോണം മനസ്സിലായോ അഥവാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ത്രികോണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ രണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈഡായ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എ ബി എന്തിന് തുല്യമാണ് ബി സിക്ക് തുല്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാ സിയും ആംഗിൾ സിയും അതേപോലെ ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തീറത്തിൻ്റെ പ്രൂവിലേക്ക് പോവാം അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ആദ്യം പേര് കൊടുക്കാം ഒ എന്ന സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒ എന്ന പോയിൻ്റ് സി എന്ന പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സിയും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തെളിയിക്കണം അപ്പം ഈ ആംഗിൾ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കോണുകൾ കൂടി ചേർന്നതല്ല ഈ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ എ സി ഒയും ആംഗിൾ ബി സി ഒയും കൂടി ചേർന്നതല്ല ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് സൈഡ് ഏത് ആംഗിളാണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അതിന് വേണ്ടി അത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അത് എക്സായിട്ടും ഈ ആംഗിൾ എ സി ഒ എക്സായിട്ടും ആംഗിൾ ബി ഒ സി വൈ ആയിട്ടും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും തെളിയിക്കണം മനസ്സിലായോ അതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ എ ഒ സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴി
ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ആരങ്ങൾ യെസ് ഒ എയും ഒ സിയും സർക്കിളിൻ്റെ ആരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ എയും ഒ സിയും ഈക്വലാണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാലോ കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണോ ത്രികോണം എ ഒ സി പരിഗണിച്ചാൽ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അങ്ങനെ എഴുതണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓ ഒ എയും ഒ സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിള് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം അല്ലേ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഈക്വൽ വശങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എ ഈക്വൽ ആണ് ഒ സി അപ്പോൾ ഒ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സി നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ആന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് സമപാർശ ത്രികോണം ആയതുകൊണ്ട് സോ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഐസോസിലസ് എന്നെഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ആങ്കിൾ എ എ സി ഒ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ബിക്കോസ് ഇതെന്ത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് എഴുതാൻ കഴിയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ബി നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ബി ഒ സി ബിയിലും നമുക്ക് രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് വശങ്ങൾ യെസ് എന്താണ് ഒ സി ഈക്വൽ ആണ് ഒ ബിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ആരങ്ങളാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ബി ഒ സി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ബിക്കോസ് റേഡിയസ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രികോണം ഒ സി ബി പരിഗണിച്ചാൽ മലയാളം മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒ സി ഈക്വൽ ആണ് ഒ ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ് ആംഗിൾ ഒ സി ബി ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒ സി ബി വൈ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇതെന്താണ് ഇതും ഒരു സമപാർശ ത്രികോണമായില്ലേ അപ്പൊ ആംഗിൾ ഒ സി ബി വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും എന്താവും ഈ ആംഗിൾ ബിയും വൈ ഡിഗ്രി ആവും എന്തുകൊണ്ടാ സമപാർശ ത്രികോണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സമപാർശ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ വശങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൈ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ വശങ്ങൾക്ക് ഒ സി ഓ ഒ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ വൈ ആണെങ്കിൽ ഒ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിളും വൈ ആയിരിക്കും ഒ സി ബി സോ ലെറ്റ് ഒ സി ബി ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ദെൻ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഐസോസിലസ് ഐസോസിലിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബിയും കിട്ടി അല്ല ആംഗിൾ ബിയും കിട്ടി ആംഗിൾ എയും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിക്കുക ബാക്കി ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാലോ അറിയാം സോ കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ 
triangle ABC angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. That's what we have done. One triangle is 3 angle. Now, we have to consider this angle. The angle A is 3 angle. X degree. X degree plus angle B is 180 degree. Y degree plus angle C is 180 degree. This is the angle A C. The angle A C is the angle B C. The angle C is the angle X plus Y. Angle C equal to X plus Y equal to 180 degree. Bracket ले दुआ. Since, since नर्दान इंगेन मून डॉट टाम दिया हो. X angle C equal to X plus Y. मन सिला यो. अधु कोंड़ मक्किद 180 ने किट्टी. एन इद आडिया. 2X plus 2. 2y equal to 180. The x plus x is 2x, y plus y is 2y equal to 180. So, the two common are left. Here and the two common are left. That is outside. 2 into x plus y equal to 180 degree. Now, here we have 2 into 2 into இவ்விடத் தசு equal to இந்த மட்டே சாய்டிலேக்கு கொண்டு போம்பு என்தாவும் e x plus y x plus y equal to 180 e into 2 equal to இந்த மட்டே சாய்டிலேக்கு போம்பு left side and right sideலேக்கு போம்பு divided by 2 that is equal to 180 divided by 2 எத்திரான 90 degree that is x plus y equal to 90 degree. X plus Y இந்த வரைந்து எதானே? Angle C எல்லே? Angle C equal to 90 degree. மன்சிலாயோ? ஒன்று இல்லா, இப் பிருவிலே, எந்து சியனம்? ஆதியம் draw the line joining from O and C. மலியாளம் எடு ச்டுடன் சின வண்டிடி, O என்ன பிந்தும் C என்ன பிந்தும் யோஜி பிச்சுரு? ரேக வரக்குகா. அப்பு நமக்கு எந்து கிட்டும் இரண்டு triangles கிட்டும் triangle AOC யும் triangle BOC யும் இதில் நின் நம்மல் அந்து சியனாம். இரண்டு triangle ISOசில சான்து கண்டு பிடிக்கியும். அப்பு அம்மல் ஒரு angle X சான்து அடுத்து கையின்னால் மட்டு angle XI கிட்டும். அங்கனு கிட்டிக்கையின் கோனுகள்டத்துக சரத்திக்கண்ட காரிந்து செய்யாலே இயும் அங்கலுச் சின்ட starting point எப்பொழும் diameter அதைது வியாசத்தின்ட அக்கரபிந்து நான் இருக்கணம் அதே போலத்தனே இயும் கூட்டி முட்டு நாங்கள் இண்டாக்குந்த போய்ந்து must be circle இருக்கணம் இது circle இம்ம தன்ன டச்சித் இருக்கணம் அங்கனி ஆணங்கிலான அப்பு இது வெக்தமாயிட்டு எழுதியது நான் இப்போம் வீடியோத்தன் நாட்டாச்சியே அப்பு நம்மலு இந்த படிச்ச காரியங்கள் அந்தக்கியான first தன்ன எந்தான ஒரு circle இந்த படிச்சு circle is a shape which is given by joining of all point that are equal distance from the center or a given point எந்தான சர்க்கலும் செய்யா விருத்தம் நர்னையின்னாலே ஒரு நிஷ்சித பிந்துவில் நன்ன நிஷ்சித அகலங்களிலே குள்ள பிந்துக்கலுட கூட்டங்களையான நம்மல விருத்தம் என்ன வரையின்னது என்னி விருத்தத்திலே new words கலாயா எல்லா காரியங்களும் மஸ்டாயிட்டு நமக்கு நல்ல ஓர்ம வணம்
വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം പഠിച്ചു അഥവാ സെൻറ്റർ റേഡിയസ് പഠിച്ചു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലം അതേപോലെ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സെക്ടർ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വൃത്താംശം അഥവാ സെക്ടർ പഠിച്ചു പിന്നെ വൃത്തത്തിലെ എങ്ങനെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് പറയും വൃത്തത്തിൻ്റെ ചാപം അഥവാ ആർക്ക് എന്ന് പറയും വേറെ എന്ത് പഠിച്ചു കോഡ് അതായത് വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രേഖ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഞാൻ അഥവാ കോഡ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ അതിൽ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം ബൈ ബൈ